Livre des Proverbes, chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction du père, mais le moqueur n'écoute pas la répréhension. Du fruit de sa bouche, l'homme mange du bien, mais l'âme des perfides mange la violence. Qui surveille sa bouche garde son âme. La ruine est pour celui qui ouvre ses lèvres toute grande. L'âme du paresseux désire et il n'y a rien, mais l'âme des diligents sera engraissée. Le juste est la parole mensongère, mais le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui qui est intègre dans sa voie, mais la méchanceté renverse le pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, et tel se fait pauvre et a de grands biens. La rançon pour la vie d'un homme c'est sa richesse, mais le pauvre n'entend pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteindra. Ce n'est que de l'orgueil que vient la querelle, mais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. Les biens qui viennent de la vanité diminuent, mais celui qui amasse à la main les accroîtra. L'attente différée rend le cœur malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Qui méprise la parole sera lié par elle, mais qui craint le commandement, celui-là sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Le bon sens procure la faveur, mais la voix des perfides est dure. Tout homme avisé agit avec connaissance, mais le sceau fait étalage de sa folie. Un messager méchant tombe dans le mal, mais un ambassadeur fidèle est santé. La pauvreté et la honte arrivent à qui rejette l'instruction, mais celui qui a égard à la répréhension sera honoré. Le désir accompli est agréable à l'âme, mais se détourner du mal est une abomination pour les sots. Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots s'en trouvera mal. Le mal poursuit les pécheurs, mais le bien est la récompense des justes. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Il y a beaucoup à manger dans le défrichement des pauvres, mais il y a ce qui se perd faute de règles. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. Le juste mange pour le rassasiement de son âme, mais le ventre des méchants aura disette. Livre des Proverbes, chapitre 14 La sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folie la détruit de ses propres mains. Celui qui marche dans sa droiture craint l'éternel, mais celui qui est pervers dans ses voies le méprise. Dans la bouche du fou est la verge d'orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Où il n'y a point de bœuf, la crèche est vide, et l'abondance du revenu est dans la force du bœuf. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse, et il n'y en a pas pour lui. Mais la connaissance est aisée pour l'homme intelligent. 
Éloigne-toi de la présence de l'homme insensé chez qui tu n'as pas aperçu des lèvres de connaissance. La sagesse de l'homme avisé est de discerner sa voix, mais la folie des sots est tromperie. Les fous se moquent du péché, mais pour les hommes droits, il y a faveur. Le cœur connaît sa propre amertume et un étranger ne se mêle pas à sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. Même dans le rire, le cœur est triste, et la fin de la joie, c'est le chagrin. Le cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies, mais l'homme de bien le sera de ce qui est en lui. Le simple croit toute parole, mais l'homme avisé discerne ses pas. Le sage craint et se retire du mal, mais le sot est arrogant et a de l'assurance. L'homme prompt à la colère agit follement, et l'homme qui fait des machinations est haï. Les simples héritent la folie, mais les avisés sont couronnés de connaissances. Les iniques se courbent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est haï même de son compagnon, mais les amis du riche sont en grand nombre. Qui méprise son prochain pêche, mais bienheureux celui qui use de grâce envers les malheureux. Ceux qui machinent du mal ne s'égarent-ils pas Mais la bonté et la vérité sont pour ceux qui méditent le bien. En tout travail, il y a profit, mais la parole des lèvres ne mène qu'à la disette. Les richesses des sages sont leur couronne, la folie des sots est folie. Un témoin fidèle délivre les âmes, mais la tromperie profère des mensonges. Dans la crainte de l'éternel, il y a la sécurité de la force, et il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple, mais dans le manque de peuple est la ruine d'un prince. La lenteur à la colère est grande intelligence, mais celui qui est d'un esprit impatient exalte la folie. Un cœur sain est la vie de la chair, mais l'envie est la pourriture des os. Qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait, mais celui qui l'honore use de grâce envers l'indigent. Le méchant est chassé par son iniquité, mais le juste est plein de confiance dans sa mort même. La sagesse demeure dans le cœur de celui qui a du discernement, mais ce qui est au-dedans des sceaux est connu. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur intelligent, mais sa colère est sur celui qui fait honte. Livre des Proverbes, chapitre 15 Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. La langue des sages fait valoir la connaissance, mais la bouche des sots fait jaillir la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, regardant les méchants et les bons. La bénignité de la langue est un arbre de vie, mais la perversité en elle est un brisement d'esprit. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la répréhension devient avisé. Dans la maison du juste, il y a un grand trésor, mais dans le revenu du méchant, il y a du trouble. 
les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des sots ne fait pas ainsi. Le sacrifice des méchants est un abomination à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est un abomination à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une discipline fâcheuse attend celui qui abandonne le droit sentier. Celui qui hait la correction mourra. Le shéol et l'abîme sont devant l'éternel, combien plus les cœurs des fils des hommes. Le moqueur n'aime pas celui qui le reprend, il ne va pas vers les sages. Le cœur joyeux est gai le visage, mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. Le cœur de l'homme intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des sots se repaît de folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur heureux est un festin continuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec du trouble. Mieux vaut un repas d'herbe et de l'amour qu'un bœuf engraissé et de la haine. L'homme violent excite la querelle, mais celui qui est lent à la colère apaise la dispute. La voix du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage réjouit son père, mais l'homme insensé méprise sa mère. La folie est la joie de celui qui est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent règle ses pas. Les projets échouent là où il n'y a point de conseil, mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche, et une parole dite en son temps, combien elle est bonne. Le sentier de la vie est en haut pour les intelligents, afin qu'ils se détournent du shéol en bas. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il renferme la borne de la veuve. Les machinations de l'inique sont un abomination à l'éternel, mais les paroles pures lui sont agréables. Celui qui cherche le gain des honnêtes trouble sa maison, mais celui qui hait les dons vivra. Le cœur du juste réfléchit pour répondre, mais la bouche des méchants fait jaillir les choses mauvaises. L'Éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui éclaire les yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle engraisse les os. L'oreille qui écoute la répréhension de vie logera au milieu des sages. Celui qui rejette l'instruction méprise sa vie. Mais celui qui écoute la répréhension acquiert du sens. La crainte de l'éternel est la discipline de la sagesse et l'abaissement va devant la gloire. »